സക്സസ് ഫയലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നടന്ന ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ എന്ന തസ്തികയിലേക്കായിട്ട് നടന്ന പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് നോക്കുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് ഡി ആണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം സാഹോദര്യം സമത്വം എന്നിവ ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ താളിയോല മ്യൂസിയം ഇന്ത്യയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരളം ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ ആദ്യ സമരം ഏത് ചമ്പാരൻ വട്ടമേശ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെറ്റായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ അമേരിക്കയിലാണ് നടന്നത് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നത് ലണ്ടനിലാണ് ഗാന്ധിജി രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് മൂന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നത് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് സരോജിനി നായിഡു രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു രണ്ടും നാലുമാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ തെറ്റായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി മാർത്താണ്ഡ വർമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നിലെ കുളച്ചൽ യുദ്ധത്തിൽ ഡച്ചുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തി ശരിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടില് മാർത്താണ്ഡ വർമ്മ അന്തരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു മാർത്താണ്ഡ വർമ്മ അന്തരിച്ചത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിലാണ് ആധുനിക തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതില് തൃപ്പടി ദാനം നടത്തി തൃപ്പടി ദാനം നടത്തിയത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിലാണ് ഇതിലോ ഓപ്ഷൻസില് ആൻസേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല പി എസ് സിയുടെ പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർക്ക് വരുമ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം അടുത്ത ചോദ്യം പഴശ്ശി രാജാവിന്റെ ജീവിതത്തെ ഇതിവൃത്തമാക്കി കേരള സിംഹം എന്ന ചരിത്ര നോവൽ രചിച്ചത് ആര് കേരള സിംഹം എന്ന ചരിത്ര നോവൽ രചിച്ചത് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഹരിത ഗൃഹവാതകം അല്ലാത്തത് ഏത് നൈട്രജൻ ആണ് ചേരുംപടി ചേർക്കുക കൽപ്പാക്കം ജാരിയ മധുര നേപ്പാ നഗർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കൽപ്പാക്കം ആണവ നിലയമാണ് ജാരിയ കൽക്കരി മധുര എണ്ണ ശുദ്ധീകരണ ശാല നേപ്പാ നഗർ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് അടുത്ത ചോദ്യം ആൻഡമാൻ നിക്കോബർ ദ്വീപുകൾ സുന്ദർബൻസ് മഹാനദി കൃഷ്ണ ഗോദാവരി എന്നീ നദികളുടെ പ്രദേശങ്ങൾ ഡാഷ് വനങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമാണ് കണ്ടൽ വനങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാഗരിക ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം തെളിഞ്ഞ ആകാശമുള്ള രാത്രികളിൽ മേഘാവൃതമായ രാത്രികളേക്കാൾ കൂടുതൽ തണുപ്പ് തോന്നാൻ കാരണം ഓപ്ഷൻ ബി ബി ആണ് ഭൗമ താപ വികിരണം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ പരിശോധിച്ച് ശരിയായ പ്രസ്താവന കണ്ടെത്തുക ശരിയായ പ്രസ്താവന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ ലിംഗാനുപാതമുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സിലിക്കൺ വാലി ബാംഗ്ലൂരാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നദി കാവേരി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ഏതാണ് സോറി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ഏതാണ് പെരിയാറാണ് പെരിയാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരതയുള്ള സംസ്ഥാനം അപ്പൊ ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവന എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും നാലുമാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം ഒന്ന് നാല് ശരിയാണ് ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ വർഷമായി ചെറുധാന്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മില്ലറ്റ് മില്ലറ്റ് ഇയർ ആയിട്ട് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് തെറ്റായ പ്രസ്താവനകളിൽ സോറി താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരി ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നും മൂന്നും ശരിയാണ് 
കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി വ്യക്തിഗത ആദായ നികുതി എന്നിവ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചുമത്തുന്നതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി യൂണിയൻ എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി എന്നിവ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചുമത്തുന്നതാണ് കോട്ടർ ഓഫ് പോളീസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ നഗരം ഏതാണ് മുംബൈ ആണ് പുറം വാങ്ങൽ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആഗോളവൽക്കരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ശില്പി ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ശില്പി പ്രശാദ ചന്ദ്ര മഹല നോബീസ് ആണ് പി സി മഹല നോബീസ് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരി ഏത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധാതു അധിഷ്ഠിത വ്യവസായം ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായം ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ മേഖല ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ജംഷഡ്പൂരാണെന്ന് തോന്നിയിരിക്കുന്നു പൊതുമേഖലയിലെ ആദ്യ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായശാലയാണ് ടാറ്റ ഇരുമ്പുരുക്ക് കമ്പനി എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഒന്നും രണ്ടുമാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം പ്രസ്താവന ഒന്ന് രണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വേൽ ശരിയായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക ഏക പൗരത്വം റിട്ടൺ തന്നിരിക്കുന്നു ഭരണഘടന ഭേദഗതി കാനഡ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അടിയന്തരാവസ്ഥ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു മൗലിക കടമകൾ യു എസ് എസ് ആർ എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇതിലെ ശരിയായ ജോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഒന്ന് നാല് എം എന്നിവ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ സുകുമാർ സെൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ സുകുമാർ സെൻ കേരള സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ വൈസ് ചെയർമാൻ റവന്യൂ മന്ത്രിയാണ് തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള അന്തർദേശീയ കരാറാണ് റാംസാർ കൺവെൻഷൻ കേരളത്തെ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയാണ് അനുയാത്ര നീതി ആയോഗിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ സുമൻ ബെറിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഭരണഘടനാ സാക്ഷരത ജില്ല കൊല്ലം ചെറു ഭരണഘടന എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭേദഗതി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പഞ്ചായത്ത് രാജിന് ഭരണഘടന അംഗീകാരം നൽകാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മിറ്റി പി കെ തുങ്കൻ കമ്മിറ്റിയാണ് ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയുമായി ശരിയ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാമാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ലക്ഷ്യപ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു ഭരണഘടനാ ഉപദേശകൻ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ഒന്ന് രണ്ട് എന്നിവ ശരിയാണ് സെൻസസ് ഏതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് റിട്ട് ആദ്യമായി എഴുതപ്പെട്ടത് എവിടെയാണ് മഗ്ന കാട്ട കരുതൽ തടങ്കലിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വകുപ്പ് ആർട്ടിക്കൾ ഇരുപത്തി രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യത്തെ പുനഃചംക്രമണം ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ വസ്തു പോളിബ്ലൈൻഡ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതുമായിട്ടാണ് ബിഷ്ണോയ് വിഭാഗക്കാർ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വനസംരക്ഷണമാണ് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ദഹന ഗ്രന്ഥികൾ അല്ലാത്തത് ഏതൊക്കെ പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്നിവയാണ് ദഹന ഗ്രന്ഥികൾ അല്ലാത്തത് രണ്ട് നാല് എന്നിവയാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ഹിപ്പോ കാമ്പസ് എന്ന ശരീരഭാഗം ഏത് അവയവത്തിലാണ് കാണുന്നത് തലച്ചോറിലാണ് ഏത് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനാണ് വൈഡൽ പരിശോധന നടത്തുന്നത് ടൈഫോയിഡ് ആൽഫ ഇന്റർഫെറോണുകളുടെ ഉപയോഗം എന്ത് രോഗപ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു ഏത് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നോബൽ സമ്മാനം ലഭ്യമായത് കോണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ആണ് ഭൂമി അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിലെ കറക്കം നിലയ്ക്കുമ്പോൾ ഗുരുത ഭൂഗുരുത്ത ത്വരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏത് ഭൂമധ്യത്തിലെ ജി കൂടുന്നു ഒരു കോൺഗേവ് ദർപ്പണത്തിന്റെ അതിന്റെ ഒപ്റ്റിക് ആക്ഷനിൽ തിരശ്ചീനമായി പകുതിയെ മുറിച്ചാൽ അതിന്റെ ഫോക്കൽ ദൂരം ഡാഷ് ആകുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല 
ക്യാപ്പിലറി കുഴലുകളിലൂടെയുള്ള ദ്രാവകത്തിൻ്റെ കേശികത ഉയർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായത് പ്രതലബലമാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഉയർന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺ ആർജിത എൻതാൽപ്പി ഉള്ളത് എന്തിനാണ് ക്ലോറിനാണ് ഒരു ലിറ്റർ ലാനിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലീനത്തിൻ്റെ മോളുകളുടെ എണ്ണമാണ് മൊളാരിറ്റി ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന അരികളിൽ അലൂമിനിയം അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തത് ഏത് സിഡറൈറ്റ് ആണ് വിദ്യുത് കാന്തിക സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ദൃശ്യ മേഖലയിൽ കാണാനാകുന്ന ഹൈഡ്രജൻ്റെ സ്പെക്ട്രൽ രേഖകളുടെ ശ്രേണി ബാമറാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ഫിറോഷ കോട്ട്ല സ്റ്റേഡിയം ഏത് പേരിലാണ് പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടത് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സ്റ്റേഡിയം കാലം കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ അറബി മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ പ്രഥമ കൃതി ഏത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മുഹമ്മദിൻ മാല ഭൈരവി കോലം ഏത് കലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പടയണി പുളിയർമല ജൈനക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം കൽപ്പറ്റ എഴുപത്തിനാലാം റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരേഡിൽ ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ അതിഥി ആരായിരുന്നു അബ്ദുൽ ഖത്താഫ് ഖലീൽ അൽ സിസി അടുത്ത ചോദ്യം മാത്സ് ആണ് വ്യത്യസ്തമായത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ചതുര സ്തംഭമാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനാല് ചൊവ്വാഴ്ചയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ മൂന്ന് ഏത് ദിവസമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ചൊവ്വ അടുത്ത ചോദ്യം കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം അടുത്ത ചോദ്യം എ ഒരു ജോലി എട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നു ബി അതേ ജോലി പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നു എന്നാൽ എയും ബിയും ചേർന്ന് ആ ജോലി എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം നാൽപ്പത് ബൈ ഒമ്പത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ആദ്യ രണ്ട് ഒറ്റ അപാജ്യ സംഖ്യകളുടെ ഗുണന ഫലം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പതിനഞ്ച് ഒറ്റ അപാജ്യ സംഖ്യ ആദ്യത്തെ ഒരാൾ പിയിൽ നിന്നും ക്യൂയിലേക്ക് ശരാശരി അറുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ശരാശരി നയൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ പിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു അയാളുടെ യാത്രയുടെ ശരാശരി വേഗത എഴുപത്തി രണ്ടാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഒന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി എ ബിയുടെ അമ്മയും സി ബിയുടെ സഹോദരനും ഡി സിയുടെ അച്ഛനുമായ എ ഡിയുടെ ആരാണ് ഭാര്യ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് ആൻസർ വരുന്നത് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാണ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സിംഗൾ ടു 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 സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഫൈവ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സിക്സ് ഡബിൾ സെവൻ അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രേണിയിൽ വിട്ടുപോയ ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഒ ക്യു ആർ അടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ദ പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് റിക്വേഴ്സ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ റീപ്ലേസ് ദ വേർഡ് അണ്ടർലൈൻ വിത്ത് എ സ്യൂട്ടബിൾ വേർഡ് ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻസ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ ക്ലാരിറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ക്ലാരിറ്റി ഐ തിങ്ക് ഷി ഈസ് എ സ്നേക്ക് ഇൻ ദ ഗ്രാസ് ദ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ഐ തിങ്ക് ഷി ഈസ് എ സ്റ്റേക്ക് സ്നേക്ക് ഇൻ ദ ഗ്രാസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വരുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഷി ഈസ് നോട്ട് ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ദ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ക്യു ആർ കോഡ് ഈസ് ക്യുക്ക് റെസ്പോൺസ് കോഡ് ആണ് ക്യു ആർ കോഡ് ക്യുക്ക് റെസ്പോൺസ് കോഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ടു ഇയേഴ്സ് ഹാവ് സീൻ എ ഡാഷ് ഓഫ് ഈസ്റ്റേരിയസ് ഇൻ അവർ സ്ട്രീറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം പ്രൊലിഫെറേഷൻ എ റാപ്പിഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ നമ്പർ ഓർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സംതിങ് ഹി വെൻ ടു ചെന്നൈ ഡാഷ് ട്രെയിൻ ഹി വെൻ ടു ചെന്നൈ ബൈ ട്രെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡ്രീംസ് ആൻഡ് ആസ്പിരേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ 
choosing the appropriate question tag from the options given i am smart aren't i change to indirect speech the ceo asked ramesh have you finished the project option b anutram the ceo asked ramesh whether he had finished the project change into passive voice thousands of tourists visit kanya kanya kumari every year kanya kumari is visited by thousands of tourists every year we have to dash the meeting as there is no power supply we have to put off the meeting as there is no power supply idile tetaayittulla padangal kandathanaanu paranjirikkunnathu tetaayittulla padangal varunathu aikyamathyam valuppam ennivayaanu tetaayittulla padangal aikyamathyam valuppam enniva option a aanu uttaramayittu varunathu onnum nalum seri idile തെറ്റായിട്ടുള്ള പദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഐക്യമദ്യവും വലിപ്പവുമാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും നാലുമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും ശരിയായിട്ട് വരുന്നത് ഒന്നും നാലും ശരി അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വേൽ സ്പർശിക്കാൻ പാടില്ലാത്തവൻ എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത് ഓപ്ഷൻ രണ്ടാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം രണ്ടു മാത്രം ശരി അസ്പൃശ്യം ആചാര്യൻ എന്ന പദം ഏത് തരം ബഹുവചന രൂപമാണ് ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം ശരിയായ മലയാള തർജ്ജുമ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം വൺസിനെ ബ്ലൂ മോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിരളമായിട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ കഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന ശൈലി ശതകം ചൊലിക്കുക എന്നതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം മൂന്ന് മാത്രം ശരി അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ തന്നിട്ടുള്ള പര്യായ പദങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയിൽ ചേരും പഠി ചേർക്കുക ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഉത്തരം മയിൽ ഡി കെ കി ബർഹി രണ്ട് എ ആണ് ആമ്പൽ കുമുദം കൈരവം മൂന്ന് പൂവ് പൂവ് ബി കുസുമം സൂനം നാല് കുയിലാണ് കുയിൽ കോകിലം പീകം അടുത്ത ചോദ്യം തല പ്ലസ് കെട്ട് ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ തലക്കെട്ടാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം മൂന്ന് മാത്രം ശരി ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ള വിപരീത പദങ്ങളിൽ ശരിയായത് ഏതല്ല ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം ഒന്ന് ബി ആർജവം കൗഡില്യം രണ്ട് ആത്മീയം ഭൗതികം അദാനം പ്രധാനം ആന്തരം ബാഹ്യം എത്ര ഉണ്ടായാലും അല്പത്തരം മാറാത്തവരുടെ സ്വഭാവത്തെ ഹാസ്യാത്മകമായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് ഏത് നായയ്ക്ക് സമുദ്രത്തിലെത്തിയാലും നക്കിക്കുടി ചുവടെ തന്നിട്ടുള്ള ഒറ്റപ്പദങ്ങളെ ശരിയായി ക്രമപ്പെടുത്തുക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം മകളുടെ മകൻ ദൗഹിദ്രൻ ഭാര്യയുടെ പിതാവ് ശശൂരൻ സഹോദരി പുത്രൻ ഭാഗ്യനേയൻ സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് സ്യാലൻ വംശനാശം സംഭവിച്ചതായി ഒരു നൂറ്റാണ്ടിലേറെ കരുതപ്പെടുകയും പിൻകാലത്ത് ഇവ കേരളത്തിലെ വന മേഖലകളിലും ഉള്ളതായി കണ്ടെത്തിയ ഒരു പക്ഷിയാണ് മഞ്ഞക്കണ്ണി തിത്തിരി സൈറ്റസ് അപ്പൻഡിക്സ് വൺ ടു ത്രീ എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിദേശ ഇനം ജീവികളെ ഡാഷ് വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്കും വളർത്താൻ അനുവാദമുണ്ട് സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പ് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ പ്രാദേശിക ഇനം അല്ലാത്തത് വരയാട് ചാമ്പൽ മന മലയെണ്ണാൻ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ വന്യജീവി സങ്കേതം ചിന്നാർ പാമ്പുകളുടെ സംരക്ഷണാർത്ഥമുള്ള കേരളം വനം വകുപ്പിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്പാണ് സർപ്പ ദേശീയോദ്യാനം അല്ലാത്ത സംരക്ഷിത പ്രദേശം ശന്തരുണി 
ഐ യു സി എൻ റെഡ് ലിസ്റ്റിൽ പെട്ട വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് നോട്ട് ത്രെഡൻഡ് വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിന്റെ വിവിധ ഷെഡ്യൂളുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുള്ള ജീവികളാണ് രാജ്യത്തെ ഇതിന്റെ ആൻസർ പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം എൻ ടി സി എ എന്നാൽ എന്ത് ദേശീയ കടുവ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റി വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ വേട്ടയെ നിർവചിക്കുന്ന സെക്ഷനാണ് രണ്ട് പതിനാറ് നോട്ടിഫൈഡ് സാങ്ച്വറി അല്ലാത്തത് ഏത് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതമാണ് റിസർവ് വനത്തിന്റെ അന്തിമ വിജ്ഞാപനം കേരള വന നിയമം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ സെക്ഷൻ നയൻറ്റീൻ പ്രകാരം അടുത്ത ചോദ്യം കേരളത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടാത്ത ഒരു വൃക്ഷ ഇനമാണ് ഇരുൾ വനങ്ങളുടെയും വന്യജീവികളുടെയും സംരക്ഷണം അപ്പൊ അവരുടെ അടിസ്ഥാന കടമയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഭരണഘടനയിലെ ആർട്ടിക്കിളാണ് ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ജി അധിനിവേശ സസ്യം അല്ലെങ്കിൽ ജന്തു വിഭാഗത്തിൽ പെടാത്തത് കാട്ടുപന്നിയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര കടുവ ദിനമായി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പാലങ്ങൾ ഡ്രൈവേ സ്ലീപ്പറുകൾ മുതലായവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് വൃക്ഷത്തിന്റെ തടിയാണ് കമ്പകം പശ്ചിമഘട്ടം ഒരു യുനെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സെന്റർ ആണ് വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യാ നിയമം രണ്ടായിരം അനുസരിച്ച് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് കിട്ടാവുന്ന തടവ് ശിക്ഷ അഞ്ചു വർഷം വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുന്നതിന് വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യാ നിയമം രണ്ടായിരത്തിലെ ഏത് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ശിക്ഷ അർഹമാവുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വകുപ്പ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡി ഇതിലെ ആൻസേഴ്സ് പി എസ് സിയുടെ ആൻസർക്ക് പ്രകാരമുള്ളതല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പി എസ് സിയുടെ പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പി എസ് സിയുടെ പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർക്ക് അനുസരിച്ച് ഉത്തരങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ചെ